白熊さんが遊びに来てくれたにゃ。白熊さんと遊ぶにゃ。プレゼントをあげて仲良くなるにゃ。では、ニューイベント。白熊さんとお友達。こちらですね。8月22日の15時59分まで。白熊さんにプレゼントをあげて仲良くなろう。遊ぶ時間はプレゼントによって違うよ。仲良しポイントっていうのをね、もらえるようです。まずは白熊さんに会ってみたいと思います。では、早速始めてみましょう。えっ、ー、と、ど、どこから白熊さんの、あ、これだ。この中ね、水たまりみたいな。白熊さんの休憩所。はい、では、白熊さんの休憩所を置きたいと思います。暑くてたまんないんだね、きっとね。ほら、暑くてもね、だ、だるだ、だるだるになってるよ。この、ね。マリンカフェの横に置きたいと思います。では、白熊さん、サーモンのお寿司、ぜひ召し上がってください。これ、にゃんこ、にゃんこがきっとね、横に来るんじゃないかな。来た来た来た来た。あー、白熊さんが起き上がりましたよ。ああ、なんか涼しげですね。なんか見てると私もかき氷食べたくなってくる。ポイントを集めると、かき氷の椅子、海辺の看板、アイスボックス、ガラス張りのデッキ。ガラス張りのデッキいいですね。これすごく涼しそう。7000ポイント集めるとイベントが終わっても島にいてくれるようだって。で、目標ポイント。ルビーもまずもらえますし。何個ゼリーって何あなんかね、アイスボックスとかかき氷の椅子とかね。いろんなものをもらえますよ。海辺の看板も欲しいです。あの、コツコツね。日々コツコツ頑張りたいと思います。このポイントのマークも可愛いですよ。ちょっとなんでしょうこの白熊さんのハートのマークが。すごく可愛い。白熊さんにプレゼントできる品をどんどん作りたいと思います。パンケーキ。パンケーキいっぱい作りましょう。お寿司えっ、ー、とサーモンだったよねサーモンお寿司も作りましょう私前回の動画でキノコのムニエルがねレッドサーモンがなくて作れないっていう話をしていてやり深いでねレッドサーモンを取ってきてほしいと前回の動画で話してたんですけどキノコのムニエルはどうやらねにゃり深いでは取れないようです。あの、近場の海でしかね、取れないようなので、今はにゃ本海に行ってもらってます。で、今まず、二人漁に出てるんだけど、手が空いてるにゃんこが今二人しかいないんですよ。で、これ牛乳、牛乳と蜂蜜を作ると、もうにゃんこがいないの。鶏のね、鶏のにご飯をあげるにゃんこもいないので、なので、今にゃんこおい,おいくらなんでしょう、にゃんこ様。にゃーす。えっ、ー、とね、にゃんこ様今、お引っ越し代おいくら、200万円台に達してましたか。あ、そういえばね、このにゃんこの動きに関してなんですけども、にゃんこって、まず、あの、にゃんこの動きで分かってることで、こう走ってるところを、まずカーソルが横切ると、にゃんこが転んで怒るじゃないですか。まずそれは分かってるんですよ。で、他にも怒ることっていうのが、にゃんこはどうも
自分たちの目的をいつも持ってる、いつもかどうかわかんないけど、目的というのがにゃんこそれぞれの中にあるようなんですよ。次は何をしようとかね、どこへ行きたいとかね、それを邪魔しちゃった時にも起こるようです。だからやっぱりね、にゃんこにはそれぞれ心がある。これは間違いないです。ただのね、ゲームの中のにゃんこじゃないですよ、皆さん。それぞれね、にゃんこはいろんなことを考えてね、行動してますので、それで、なんだろう。その、私たちだってそうじゃないですかね。なんか、今何をやろうと思ってたのに、みたいなのってあるじゃないですか。だからにゃんこも、あの、そういうね、何かやろうと思ってた時に、あの、こちらからね、命令というかね、何々をしてちょうだいって頼まれたときに、なんだよ、今あれやろうと思ってたのに、うんにょっていうことになるようです。あとは誰かとね、やることが、あの、重なってしまって、先に奪われてしまったときも起こりますし、うん、にゃんこは感情がね、すごく、とてもね、感情表現が豊かです。で、その感情表現が豊かなにゃんこを呼びたいと思いますよ。お一人様。どうか私たちの仲間になってください。呼ぶ。久しぶりです。タラタタラタタラララララララララララタラタタ。すいません。変勝手に編曲しています。編曲、編曲っていうか勝手に歌い変えてます。ではね、第一印象、どうでしょうかどうか、あのー、ね、気持ちいい仲間になりたいので、こんにちは。あー、もう一回、こんにちは。でも着替えに行くよ。はい。もう、強制的に。では、これで、着替える。はい、これでもうね、ご機嫌なにゃんこに生まれ変わりました。じゃあ早速、ニワトリにご飯をあげてもらいましょう。よろしくお願いしますね。あ、今、あ,あれですね。蜂、蜂のお世話を始めましたね。今いらっしゃった新人さんは。みんな仲良くしてあげてくださいね。もっと足りない。あの、だって動いてない機械がいっぱいあるんだもん。うん、お金が貯まったら、もっとにゃんこを増やしたいと思ってます。にゃんこの釣り竿を150ルビー。ね。あの、買わないって、前回の動画で私、さらりと買いませんと言ってるんですけど、先輩にゃんこさんたちの評判がいいんですよ。釣りやすいと。でね、あ、そうなんだと。やっぱりね、釣るときに、マグロなんかは結構釣るのに時間かかったりするんですよね。大物を釣るときは。で、その大物を釣るときの大変さが楽になるらしいんですよね。なので、ちょっとですね、今回、このにゃんこの釣り竿を、150ルビー、現在264ルビー持ってるんですけど、特にね、今ね、これで何を買おうというね、あの、目指してることが今はなかったので、まあ、ちょうどいいかなと。にゃんこの釣り竿を、可愛い顔してすごく強いにゃすって書いてますね。ちょっとね、顔、確かに可愛いんですよ、これ。なので、にゃんこの釣り竿、買わせていただき、にゃす。おぉ。可愛い可愛い,い。で、あの、まずは、えっ、ー、と、現在の釣り竿。まずはね、現在の釣り竿から、の一番、これ、金の星の釣り竿が私の釣り竿の中で一番いい釣り竿なんですけど、これでね、わかりやすい、違いがわかりやすいのは
、このウニルアーで釣るマグロ黒マグロとキハダマグロかなって思うんですけど、で、多分これキハダマグロじゃないかと思うんですよ。なので、ちょっと待って、あ、動いちゃった。私ね、狙いを定めるのがほんと下手くそなんだけど、まず、まずキハダマグロね。あの、マグロの中,中でも、えっと、黒マグロの方が巨大で、キハダマグロは一回り小さいです。多分これキハダマグロ。どのぐらい時間がかかるのか。まあ、こんなぐらいですね。で、黒マグロ。黒マグロ。あ、多分この、この、これは黒マグロだと思う。黒マグロの方が、ちょっと時間が、キハダマグロより大きいからね、時間がかかるんですよ。これが、黒マグロ。にゃんこの釣り竿これはね、画面を見た感じではちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、狙いやすいです。なんかね、私いつも空振りがすごく多いんだけど、狙ったところにうまくいかなくって、なんだろう、すれ違っちゃうことが多いんだけど、こちらのね、新しいすり竿の方は、逆にね、魚が寄ってきてくれるぐらいのね、釣りやすさを感じます。シロクマさんが伸びています。でも暇なニャンコがいません。お金が貯まったのでもう一人ニャンコに越してきてもらいたいです。はい。引っ越し代220万コイン。お願いします。はい。ようこそ。では、ちょっと早速着替えますよ。あ、着る、着るがいい。あ、あ、あれあれちょっと待って。長,長押し長押しあ間違った間違って港に間違ったあっちの町に連れてってしまったと思ったようんーとどこだ歩いてる歩いてるまず着替えてからにするか着替えるあーちょっと木の陰にいてちょっとちょっとちょっとどうしよう出てきて出てきてこっちに。来た来た来た来たあごめんご,ごめんね転ばすつもりじゃなかったのちょっと待ってこうちょっと待ってすごい私意地悪してるみたいじゃんちょっと待ってあーダメだここに寝転がっちゃったらもう動かないかななんだかんだやってる間に手が空いてるにゃんこが4人になったんですけどはいお願いしますということでね、ちょっとコツコツ仲良くなってこの島にねずっといてほしいと思ってます最後までご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネル登録よろしくお願いします